ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ ഓവനിലാണ് ഈ ഓവനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോഗ്രാം വരുന്ന ഒരു ചിക്കനാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു കളർ കിട്ടും എരിവ് കുറവുമായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നാരങ്ങ നീരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഒരു രണ്ട് നാരങ്ങ നീരാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് നാരങ്ങ ചേർത്താൽ ഒരുപാട് പുളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്നത് സാധാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല കളർ നല്ല കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സൈഡും നല്ലതുപോലെ തന്നെ മസാല ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള സെക്കൻഡ് മാരിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈര് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഇത് വെള്ളം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു തുണിയിലൊന്ന് ആ വെള്ളം ഒന്ന് തുണിയിൽ അരിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മല്ലിപ്പൊടി ആയിപ്പോകരുത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇതുകൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈരെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ട തൈരെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോവും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് കോട്ടായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ തൈരിൽ വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക ഇതിന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും നല്ല കട്ട തൈരെടുത്തിട്ട് പോലും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ അത് മസാല പുരട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു വെള്ളം പോലെ ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തൈരൊട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ എടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെട്ടിട്ട് കൊടുത്തെടുത്തെല്ലാം നല്ലപോലെ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ തേച്ച് കൊടുക
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ആ ഒരു വയർ റാക്ക് വലുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓവനിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓവൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ആ വലിയ നീ പൊക്കമുള്ള ആ ഒരു റാക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓവൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രെയിൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷനിൽ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേ ഒഴിവാക്കണം ഇതിന് പകരം സെറാമിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് വേണം ഇതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രേ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഓവനിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സി വൺ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രസ് ചെയ്യുക സി ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബുക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓവൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണിത് പിന്നെ ഗ്രില്ലിലാണെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായാലും ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ റാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് സി വൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ലാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുകളിൽ മൈക്രോവേവിൻ്റെ സിമ്പലും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പലും കാണുന്നുണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താലാണ് സി വൺ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം മൈക്രോവേവ് ഗ്രില്ല് അതുപോലെ കൺവെക്ഷനും കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് സി ത്രീയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വാട്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ബുക്കിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സി വൺ അല്ലെങ്കിൽ സി ടു സി ത്രീ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അറുപത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജി വൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രില്ല് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജി വൺ ഓർ ജി ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു നോബ് തിരിച്ചിട്ട് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ആ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാത്രം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേ ഒഴിവാക്കുക കോമ്പിനേഷൻ ഗ്രില്ലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ മൈക്രോവേവ് പ്ലസ് ഗ്രില്ലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേ ഒഴിവാക്കുക അതിന് പകരം സെറാമിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേയോ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഓവനിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ടൈം ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് റീ
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ്റെ തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെ